everyone this is sheetal vyas and i welcome you all on my channel learning with sheetal vyas friends today we are going to read a poem written by rabindranath tagore the name of the poem is vocation vocation means a strong feeling to opt any occupation or profession means आप भविष्य में फ्यूचर में कौन सा प्रोफेशन एक्सेप्ट करना चाहेंगे उसको लेकर आपके मन में जो फीलिंग होती है उसे वोकेशन कहते हैं राइट नाउ यू आर स्मॉल किड्स इस समय आप बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे कोई कहता है कि मैं पायलट बनूंगा कोई कहता है मैं सोल्जर बनूंगा किसी को क्रिकेटर बनना है तो किसी को फिल्म स्टार बनना है किसी को बड़ा होकर आईटी इंजीनियर बनना है तो शायद किसी को टीचर या डॉक्टर बनना है लेकिन ये जो समय है इस समय आपके मन में बहुत सारे थॉट्स होते हैं आप अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को देखते हैं और उनकी कोई बात आपको अच्छी लगती है उनके काम करने का तरीका या उनकी कोई दूसरी जो स्किल होती है वो आप पसंद करते हैं बस इसीलिए आपके मन में उनके जैसा बनने का थाट आता है बट रियली really, जब आप बड़े हो जाते हैं तब आप वो प्रोफेशन या वो ऑक्यूपेशन चूज करते हैं जो आपके लिए मोस्ट सूटेबल होता है सो लेट एस रीड दिस पोयम और जानने की कोशिश करते हैं कि रविंद्र नाथ टैगोर ने एक छोटे बच्चे के मन की कौन सी बातें इसमें बताई हैं बिफोर दैट लेट मी रीड दिस स्मॉल पैराग्राफ ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क जब आप कभी स्कूल जाते हैं या कहीं मार्केट जाते हैं तो हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो काम कर रहे होते हैं अब आपको क्या करना है जब भी आप स्कूल में मिले इन पेयर्स यू हैव टू डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स दैट वॉट यू हैव नोटिस्ड अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस करिएगा कि आपने जो देखा वो क्या था क्या नोटिस किया आपने और किसी भी ऑक्यूपेशन को या किसी भी पर्सन को वर्क करते हुए देखकर आपके मन में क्या थॉट्स थे देन रीड दिस पोयम यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर इफ यू लाइक और अगर आप ये पोयम किसी पार्टनर के साथ पढ़ें तो ऐसा लगेगा जैसे एक थॉट आपका है और दूसरा आपके पार्टनर का सो टूडे आई एम योर पार्टनर लेट एस स्टार्ट दिस पोयम वेन द गोंग साउंड स्टैंड इन द मॉर्निंग and i walk to school by our lane every day i meet the hawker crying bangles crystal bangles what the poet is saying ki jab bhi kabhi gong means ghadi ka jo pendulum hota hai jab bhi kabhi ghadi mein 10 baje mein 10 baje ki awaaz aati hai morning mein और मैं अपने लेन की तरफ से लेन का मतलब होता है जो गली होती है पतली वहाँ से वॉक करके स्कूल की तरफ जाता हूँ तो मैं रोज एक हॉकर से मिलता हूँ हॉकर मीन्स वेंडर जो गली गली घूमकर अपना कुछ सामान बेचता है तो क्या करते हैं वो कि जब वो रोज स्कूल जाते हैं तो रास्ते में उन्हें एक हॉकर दिखाई देता है यहाँ पर क्राइंग का मतलब रोने से नहीं जोर से आवाज लगाने से है तो वो क्या आवाज लगाता है हॉकर बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स यानी चूड़िया कांच की चूड़िया तो उन्हें देखकर यानी कि उस बैंगल वाले हॉकर को देखकर पोएट के मन में क्या विचार आता है देर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन देर इज नो रोड ही मस्ट टेक नो प्लेस ही मस्ट गो नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम पोएट ऐसा सोचते हैं कि ये हॉकर कितना अच्छा है इसको कहीं जाने की जल्दी नहीं है क्योंकि इस समय पोइट को स्कूल जाना होता है और पोइट बहुत जल्दी में होते हैं आप भी जब स्कूल जाने वाले होते हैं तो बहुत जल्दी चल रहे होते हैं आपको थोड़ा लेट हो रहा होता है तो आपकी कोशिश रहती है कि आप जल्दी जल्दी कोई सारा काम जो है आपका वो कंप्लीट करें तो उसी तरह से पोइट ऐसा सोचते हैं कि मैं तो कितनी जल्दी में हूँ मुझे स्कूल जाना है लेकिन यह हॉकर कितना आराम से काम कर रहा है इसको कहीं पहुँचने की जल्दी नहीं है देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक और उसके लिए कोई निश्चित रोड नहीं बनी हुई है कोई पर्टिकुलर रोड पर उसे नहीं घूमना है उसे तो अलग अलग जगह जाना है नो प्लेस्ड नो सॉरी नो प्लेस ही मस्ट गो टू 
और ऐसा कोई डिसाइडेड प्लेस भी नहीं है जहाँ उसे पहुँचना है जैसे कि पोइट को तो स्कूल पहुँचना है लेकिन इस हॉकर को कहीं पहुँचने की ना तो जल्दी है और ना ही इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ उसे पहुँचना है नो टाइम वैन ही मस्ट कम हो और ऐसा भी नहीं है कि उसका कोई डिसाइडेड टाइम हो कि जब उसको घर पहुंचना ज़रूरी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हॉकर बड़ा फ्री है ये जहाँ मन करे वहाँ घूम सकता है तो पोइट क्या सोचते हैं आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स पोइट कहते हैं कि मैं सोचता हूँ मेरी इच्छा है कि काश मैं भी एक हॉकर होता और अपना पूरा दिन का जो टाइम है वो रोड पर ही स्पेंड करता जगह जगह घूमता और क्या आवाज़ लगाता चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ तो इस तरह से एक बैंगल वाले हॉकर को देखकर पोइट के मन में ये विचार आता है कि वो इसलिए हॉकर बनना चाहते हैं ताकि न तो उनके लिए कोई डिसाइडेड प्लेस हो न उन्हें जल्दी करना पड़े और न ही उनका वापस घर लौटने का कोई डिसाइडेड टाइम हो बस वो रोड पर मन चाहे जितना घूमते रहे नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है वेन एट फोर इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड और जब दोपहर में चार बजे मैं स्कूल से अपने घर की तरफ लौटता हूँ तब मैं क्या देखता हूँ मैं देखता हूँ कि एक घर में मैं देख सकता हूँ एक गार्डनर है गार्डनर मतलब जो हमारे गार्डन की देखभाल करता है माली जिसे बोलते हैं तो एक गार्डनर है जो जमीन को खोद रहा है जो क्योंकि वो गार्डन को जब केयर करेगा तो वो कहीं ना कहीं से उसको डिगिंग करेगा तो पोइट देखते हैं जब वो स्कूल से लौटते हैं तो कि एक घर में एक गार्डनर जो है वो ग्राउंड को डिग कर रहा है या खोद रहा है He does what he likes with his pad. He he soils his clothes with dust. Nobody takes him to task. क्या सोचते हैं poet? कि वो वही करता है अपनी मर्जी आती है वैसा काम करता है वो क्या करता है spade से spade क्या है spade is a tool. एक tool है जिसे हम फावड़ा या कुदाली बोलते हैं तो उससे वो बस जमीन को खोदता रहता है और अपने कपड़ों पर डस्ट लग जाती है उसके कपड़ों पर मिट्टी लग जाती है नो बडी टेक्स हिम टू टास्क कोई उसको काम नहीं दे रहा है कोई उसको कुछ नहीं बोल रहा है इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट अब अगर वो सूर्य जो होता है जब सन चमकता है तो कई बार क्या होता है हम तपने लगते हैं हमें बहुत गर्मी लगने लगती है तो वो ऐसे कह रहे हैं कि चाहे वो सन के सन में बैठा रहे धूप में बैठा बैठा सिकता रहे या चाहे वो पसीने से गीला हो जाए उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है तो पोइट क्या सोचते हैं आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग पोइट कहते हैं काश मैं भी एक गार्डनर होता और बस खोदता चला जाता गार्डन को और मुझे कोई भी डिगिंग करने से या खोदने से रोकने वाला नहीं होता क्योंकि पोइट समझते हैं कि गार्डनर जो है वो अपनी मर्जी से सिर्फ डिगिंग कर रहा है उसका मोटिव क्या है ये पोइट को एज अ चाइल्ड नहीं समझ में आता हाँ लेकिन उन्हें ये लगता है पोइट को ऐसा लगता है कि गार्डनर अपने कपड़े खराब कर सकता है जितनी मर्जी हो धूप में बैठ सकता है कोई उसे मना नहीं करता कि तुम इसे खोदो मत कोई उसे ये नहीं कहता कि तुम धूप में या पसीने में गीले हो रहे हो धूप में क्यों बैठे हो तो गार्डनर को सॉरी पोइट को लगता है कि गार्डनर जो है वो एकदम फ्रीली काम कर सकता है जितना मन चाहे उसको डिग कर सकता है जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बैड फिर क्या हुआ पोइट घर पहुंच गए अब पोइट को शाम की बात बता रहे हैं पोइट हमें कि उसी तरह से जब शाम हो जाती है अंधेरा हो जाता है और मेरी मदर मुझे सोने के लिए भेज देती है सेंड्स मी टू बैड मतलब सोने के लिए भेज देती है I can see through my open window the watchman walking up and down. 
तब वो क्या देखते हैं तब वो देखते हैं अपनी खुली हुई खिड़की से बाहर की तरफ कि वॉचमैन जो है वो अप एंड डाउन वॉक कर रहा है द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जॉइंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड क्या इमेजिनेशन की है पोइट ने उन्होंने देखा कि जो लेन है यानी जो छोटी सी गली है वहाँ पर डार्कनेस है अंधेरा है और कोई नहीं है वो गली एकदम लोनली है सुनसान सी गली है और स्ट्रीट लैम्प जो है वो एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक बड़ी सी लाल आँख वाला जाइंट या बड़ी सी लाल आँख वाला एक राक्षस वहाँ पर खड़ा हो जिसके सर पे क्या है बड़ी सी लाल आई है और वॉचमैन क्या कर रहा होता है द वॉचमैन स्विंग्स हिज लाल टर्न and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life aap sabhi chote bachcho ko jab mummy jaldi sone ko kehti hai to aapko bura lagta hai kyunki us waqt aap chahte hain ki thoda khel le thoda sa aapko enjoy karne ka man hota hai usi tarah se poet as a child jaldi se bistar mein jana pasand nahi karte hain और वो क्या सोचते हैं कि काश वॉचमैन की तरह ऐसा ही कुछ अच्छा होता वॉचमैन को कितना अच्छा है वो बड़ी आराम से अपनी लाल तेन को स्विंग करते हुए वॉक करता रहता है जो वॉचमैन होता है उसे अंधेरे में वॉक करना होता है ये पुराने जमाने की बात है तब टॉर्च नहीं होती थी हाथ में लाल तेन रखा करते थे वो और जो लैंटर्न या लाल तेन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लैंटर्न जो होती है वो आप सभी को मालूम है कि कैरोसिन से या जो ऑयल होता है उससे जलती है ये पुराने समय की बात है इसलिए पोइट ने ऐसा कहा है कि जो वॉचमैन है वो अपनी लैंटर्न लेकर इधर उधर घुमाते हुए वॉक करता है और किसके साथ वॉक करता है अपनी शेडों के साथ इधर उधर चलता जाता है और उसको कभी भी शायद बेड में नहीं जाना पड़ता क्योंकि पोइट एक छोटे बच्चे की तरह सोच रहे हैं इसलिए उन्हें नहीं लगता कि वॉचमैन को कभी सोना भी पड़ता है आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज विथ माई लैंटर्न क्या कहते हैं वो कि मैं सोचता हूँ कि काश मैं एक वॉचमैन होता जो कि क्या करता गलियों में इधर उधर घूमता रहता पूरी रात और अपनी शेडों को चेस करता चेस करना मतलब पीछे करना अपनी लैंटर्न के साथ घूमता रहता और अपनी शेडों का पीछा करते हुए पूरी रात बिता देता तो इस तरह से पोइट ने एक छोटे बच्चे के मन की बातों को लिखने की कोशिश की है और क्या बताया है कि जब हम छोटे होते हैं और हम अलग अलग लोगों को काम करते हुए देखते हैं तब हमारा इंटरेस्ट उनके काम को देखकर क्रिएट होता है रीज़न सबका अलग हो सकता है लेकिन हम उन सभी में कुछ अच्छा ही देखते हैं उनके स्किल्स की कुछ ऐसी बातें देखते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं और उन्हीं के हिसाब से हम सोचते हैं कि काश हम भी ऐसे बन पाते काश हम ये कर पाते ताकि हमें अच्छा लगे ताकि जैसे कि वॉचमैन जो है वो रात को अकेले घूमता है और उसको बेड पे नहीं जाना पड़ता तो एज अ चाइल्ड पोइट सोचते हैं कि अगर मैं वॉचमैन होता तो मुझे भी मम्मी बेड में ज़बरदस्ती नहीं बेचती या अगर हम देखें कि बैंगल बेचने वाला जो हॉकर है वो किसी भी जल्दी में नहीं है उस वक्त पोइट जो होते हैं वो बहुत जल्दी में होते हैं क्योंकि वो स्कूल जा रहे थे तो उन्हें लगता है कि हॉकर को कोई जल्दी नहीं है इस तरह से अलग अलग ऑक्यूपेशन के लिए पोइट के मन में अलग अलग तरह की जो थॉट्स हैं वो आते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि काश वो भी इनमें से ही कुछ बन पाते फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई ये जो पोएम हमने अभी पढ़ी आई होप यू लाइक इट वेरी मच बिकॉज इस पोएम में आप जैसे ही किसी बच्चे की मन की बातें छुपी हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे टिल देन जय हिंद एवरी वन हैव अ नाइस डे